పోలవరం ప్రాజెక్టుకు మయో డయాఫ్రామ్ వాల్ నిర్మించాల్సిన అవసరం లేదని రాష్ట్ర జల వనరుల శాఖ మంత్రి అంబటి రాంబాబు తెలిపారు పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులను అధికారులతో కలిసి మంత్రి అంబటి పరిశీలించారు పనుల పురోగతిని అధికారులతో చర్చించారు అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం ఉన్న డయాఫ్రమ్ వాల్ వరదలతో దెబ్బతిన్నదని రెండు వైపులా గుంతలు ఏర్పడ్డాయని పైభాగం కొట్టుకుపోయిందని తెలిపారు ఈ గుంతలు పూడ్చేందుకు రెండు వేల కోట్ల రూపాయల వరకు ఖర్చవుతుందన్నారు దెబ్బతిన్న వాల్ మరమ్మతులకు ఎంత ఖర్చవుతుందో లెక్కించాల్సిన అవసరం ఉందని మంత్రి వెల్లడించారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర జల వనరుల శాఖ కార్యదర్శి శశిభూషణ్ కుమార్ ఈఎన్సి నారాయణరెడ్డి ప్రాజెక్టు ఈ ఆదిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి ఇక్కడ వన్ నాట్ నైన్ మీటర్స్ డెప్త్ నుంచి రకరకాల రకాలుగా ఉన్నాయి ఈ ఈ కలర్స్ వేసిన పార్ట్స్ అన్ని కూడా దెబ్బతిరిపోయినటువంటి భాగాలు ఈ దెబ్బతిరిపోయినటువంటి భాగాల్లో మళ్ళా మనం అక్కడ టీ వాల్ని ప్యాదల్గా వేసి దీనికి బాక్సింగ్ చేయాలి ఇక్కడ 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 ఇది చేయలేదు లెక్క నుండి మీరు ఇంత డీటెయిల్స్ కావాల్సిస్తే మా చీఫ్ ఇంజనీర్ గారు మా ఎస్సీ గారు దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా మీకు ఇస్తారు హెచ్ఐ సంబంధించిన లెక్కలు కూడా దిస్ టోటల్ ఇక్కడ డీవాల్ ఉంది ఇది తరువాత మేము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత డీసీ కాల్ గ్యాప్ వన్ ఈ గ్యాప్ వన్ లో వేశారు ఇదేమి దెబ్బతిరి లేదు కాబట్టి స్కవర్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా దెబ్బతిరిపోయే భాగాలన్నింటినీ కూడా రిపేర్ చేసి ఆ దెబ్బతిరిపోయిన భాగాలకు సంబంధించి మీకు డీటెయిల్ గా ఏ మీటర్ నుంచి ఏ మీటర్ వరకు ఆ చేనేది ఎంతవరకు పోయింది అని మీరు తెలుసుకోదలుచుకుంటే మీరు రాయదలుచుకుంటే దే విల్ గివ్ మై డిపార్ట్మెంట్ విల్ గివ్ ద డీటెయిల్స్ ఆ డీటెయిల్స్ కూడా తీసుకోండి సో అవన్నీ కూడా రిపేర్ చేయడం ప్లస్ ఈ స్టవ్స్ పూర్తి చేయడం ఆ డ్యామ్ నిర్మాణం చే మొత్తం జరుగుతుంది ఇది సాధ్యమైన త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని మేము అనుకుంటున్నాం ఈ సీజన్ లో చాలా పురోగతి వస్తుందని భావిస్తున్నాం అయితే ఈ సీజన్ లోనే కంప్లీట్ అయిపోతుందని కూడా మేము భావించలేదు ఎందుకంటే ఈ స్కవర్స్ పూర్తి చేయడం ఈ బిట్స్ ని క్లోజ్ చేయడం అనేది చాలా హెక్టిక్ ప్రోగ్రామ్ చాలా గట్టిగా చేయాలి చాలా శ్రమతో కూడుకున్నదే కాక కాల వ్యవధి కూడా ఎక్కువ కాలం పడుతుంది పైప్లో కాంపరేషన్ చేయడం వల్ల ఎంత సాధ్యమైతే అంత సాధ్యమైన త్వరగా వీటిని పూర్తి చేసి వ్యర్థం రాక్ క్లీన్ డ్యామ్ ని చేపట్టాలని నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది అదే విషయాన్ని కూడా మీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలు ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రజలు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు బా చాలా డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు అంటున్నారు అనేక సందర్భాల్లో అది దెబ్బతిరిపోయింది అంటున్నారు అది దెబ్బతిరిపోయిందా లేదా తెలుసుకోవాలనేటువంటి కుటుంబం చాలా మంది ఉంది అది దెబ్బతిరిపోయిన మాట వాస్తవం కానీ కొంత భాగం పాశ్చర్ గా దెబ్బతింది మీకు దానికి బాగుంది పాశ్చర్ గా దెబ్బతిన దాని మీద రిపేర్స్ టేకప్ చేయబోతున్నామని ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఆఫర్ డ్యాములను పూర్తి చేయకోకుండా డయాఫ్రామ్ వాళ్ళు వేయడం వలన ఇంత అనర్థం జరిగిందనేది నా అభిప్రాయమే కాదు నిపుణుల అభిప్రాయం కామన్ సెన్స్ తెలిసిన వారికి కూడా అవుతుంది ఎంత వారు బకాయించినా ఆనాటి ముఖ్యమంత్రిగా అనేక సందర్భాల్లో బకాయిస్తూ ఉన్నారు చేసి శాస్త్రీయంగా దాన్ని అమలు చేసి త్రీ డేస్ బ్యాక్ గివెన్ రిపోర్ట్ ఎన్హెచ్పిసి వాళ్ళు ఈ డయాఫ్రమ్ వాళ్ళ మీద ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ దాని ఇంటిగ్రిటీ మీద స్థూలంగా డయాఫ్రమ్ వాళ్ళ మీద ఇచ్చినటువంటి వారి రిపోర్ట్ ఏంటంటే స్థూలంగా కొంత భాగాలు బాగున్నాయి కొన్ని భాగాలు బాగోలేదు కాబట్టి బాగోని భాగాలను రిపేర్ చేసి ముందుకు వెళ్ళవచ్చు అని వారు శాస్త్రీయంగా రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది అంతకుముందు చాలా అనుమానాలు ఉన్నాయి మొత్తం పోయిందా కొంత భాగమే పోయిందా మొత్తం పోతే టోటల్ గా ప్యానల్ గా మరొక డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు వేయాలి ఇప్పుడు స్పష్టత ఏమి వచ్చిందంటే 
విశాఖపట్నం లో జరిగిన గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సదస్సు విజయవంతం కావడం పట్ల చింతలపూడి శాసనసభ్యులు ఉన్నమట్ల ఎలిజ హర్షం వ్యక్తం చేశారు జంకారెడ్డి గూడెంలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులతో కలిసి ఎమ్మెల్యే ఎలిజ కేక్ ను కట్ చేసి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్లకు అభినందనలు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే ఎలిజ మీడియాతో మాట్లాడుతూ పెట్టుబడుల విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కు పెద్ద పీట వేయడం హర్షించదగ్గ విషయమన్నారు ముఖేష్ అంబానీ లాంటి బడా వ్యాపారవేత్తలు సీఎం జగన్ ను అభినందించడం తమకు ఎంతో గర్వంగా ఉందన్నారు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి తమ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుందని స్పష్టం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ బద్దన నాగలక్ష్మి వైఎస్సార్సీపీ పట్టణాధ్యక్షులు పిపిఎన్ చంద్రరావుతో పాటుగా పలువురు వైఎస్సార్సీపీ ప్రజాప్రతినిధులు నాయకులు పాల్గొన్నారు సార్ ఎమ్మెల్యే గారు ఒకసారి పైకి చూడండి అది ఆల్రెడీ ఉంది కదా సార్ జీటీ వైసీ దగ్గర అందరి కోరిక సార్ మీడియా మిత్రులందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఈనాటి ఈ మీడియా సమావేశానికి ఆహ్వానం ఈరోజు ప్రత్యేకంగా ఈ మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేయడానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే మనందరికీ తెలుసు మన జరిగినటువంటి మూడో తారీఖు నాలుగో తారీఖు జరిగినటువంటి గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ మరి అఖండ విజయాన్ని పొందటం జరిగింది అద్భుతమైనటువంటి స్పందనని మనం చూసాము ఎంతోమంది ఇన్వెస్టర్సు మన రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి మన రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో పాలు పొందటానికి వారు కూడా ముందుకి వచ్చారు కాబట్టి మరి ఈ సందర్భంగా ప్రజలందరికీ నీ ద్వారా ప్రజలందరికీ కొన్ని విషయాలు తెలియజేయాలి దాని గురించి ఈ మీడియా సమావేశాన్ని పెట్టడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ సమ్మిట్ ఏదైతే ఉందో అది మరి విజయవంతంగా జరిపినందుకు గాను రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపించడానికి రాష్ట్రానికి అవసరమైనటువంటి పెట్టుబడుల్ని సాధించినందుకు గాను అలాగే రాష్ట్ర భవిష్యత్తు యువతకి భవిష్యత్తులో వారికి అనేక రకాల అనేక రంగాల్లో మరి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడం కోసం గాను మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మన ప్రీతమ నాయకుడు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి కృషిని నేను అభినందిస్తా ఉన్నాను ఇంత అద్భుతమైనటువంటి విజయవంతంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసినందుకు గాను ఆయన నేను మనసారి అభినందిస్తా ఉన్నాను ఆ విషయం వెరీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ నిన్న కూడా ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవటం జరిగింది నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసినప్పుడు నేను ఆయన్ని ప్రత్యక్షంగా విష్ కూడా చేయటం జరిగింది గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ రెండు రోజులు జరిగింది ఈ రెండు రోజుల్లో మొత్తం ప్రపోజల్స్ మన రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి వచ్చినటువంటి ప్రపోజల్స్ మూడు వందల నలభై ప్రపోజల్స్ ఈ మూడు వందల నలభై ప్రపోజల్స్ మొత్తం కలిపి పదమూడు లక్షల కోట్ల రూపాయల కంటే పైబడి మన రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ముందుకు వచ్చాం ప్రతి నెల పౌర్ణమి రోజు అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణకు ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని ప్రజా రవాణా శాఖాధికారి ఎన్వీఆర్ వరప్రసాద్ తెలిపారు ఏలూరులోని ఆర్టీసీ రీజనల్ అధికారి కార్యాలయంలో సోమవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ జిల్లాలోని మూడు డిపోల నుండి ఈ ప్రత్యేక బస్సులు అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు అలాగే ప్రతి శనివారం వాడపల్లికి ప్రత్యేక టూర్ ప్యాకేజీ ఏర్పాటు చేశామన్నారు ఏలూరు నుండి బయలుదేరి వాడపల్లి రాజమండ్రి పుష్కర ఘాట్ ఇస్కాన్ టెంపుల్ అయ్యప్ప టెంపుల్ కూడా సందర్శించవచ్చునన్నారు ఈ సమావేశంలో డిపో మేనేజర్ బీవాణి పిఆర్ఓ నరసింహం పాల్గొన్నారు దర్శనం కోసం ఆర్టీసీ మన ఏలూరు జిల్లా నుండి ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు చేస్తుంది ప్రతి నెల పౌర్ణమి రోజున అరుణాచలంలో గిరి ప్రదక్షిణ చేయడం అనేది ఒక మంచిగా శుభ శుభంగా భావిస్తుంటారు ఆల్మోస్ట్ ప్రతి జిల్లా నుంచి కూడా ప్రతి నెల యాత్రికులు వెళుతున్నారు దాన్ని పురస్కరించుకొని మన జిల్లా నుంచి కూడా ఈ భక్తుల సౌకర్యార్థం మన ఏలూరు జిల్లాలో ఉన్న ఏలూరు డిపో నుంచి జంగారెడ్డి డిపో నుంచి న్యూజ్ డిపో నుంచి కూడా పౌర్ణమి పౌర్ణమికి వెళ్ళేలాగా రాబో రాబోయే ఏప్రిల్ మే జూన్ నెలల్లో ఆ నెల పౌర్ణమి పౌర్ణమి రోజున వెళ్ళేలాగా ఈ అరుణాచల అరుణాచల గిరి ప్రదక్షిణ కోసం ప్రత్యేక కోసం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం 
ఇవి సూపర్గిరి నానేసి సూపర్గిరి బస్సులు పుష్బ్యాక్ ఫెసిలిటీ ఉన్న బస్సులు ప్లాన్ చేస్తున్నాం దీని ఏలూరు నుంచి వెళ్ళే బస్సులకి మనిషికి రెండు ఇరవై ఏడు వందల రూపాయలు కాను జంగారెడ్డి గుండి బయలుదేరే బస్సులకి మనిషికి ఇరవై ఎనిమిది వందల రూపాయలు కాను అలాగే రోజుబండి బయలుదేరే బస్సులకి మనిషికి ఇరవై ఆరు వందల రూపాయలు రేట్ కానీ ఫిక్స్ చేసాం సో అది పౌర్ణమి ముందు రోజు సాయంత్రం ఏలూరు జంగారెడ్డి గుడి రోజుగూడ బస్ స్టేషన్ నుంచి ఏడు గంటలకు బయలుదేరి కాణిపాకం కాళహస్తి కాణిపాకం శ్రీపురం దర్శనం చేయించుకొని అరుణాచలం తీసుకెళ్తాం అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణ పూర్తయ్యాక తిరిగి మరి మనకి గమ్యస్థానం చేరుకోవడం వల్ల ప్లాన్ చేస్తాం ఇది మొత్తం నాలుగు రోజుల టూర్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాం సో దీనికి రేట్లు ఇందా చెప్పినట్టుగా రేట్లు డిసైడ్ చేసాం ఇది కేవలం వెళ్ళడానికి పెట్టే ఛార్జీలు మాత్రమే దారిలో అదనపు ఛార్జీలు ప్రయాణికులకు భరించాలి మరొకటి ఏంటంటే మన జిల్లా నుంచి ప్రతి శనివారం కూడా వాడపల్లి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఉన్న వాడపల్లికి చాలా విశేషంగా ప్రధా ప్రజలు వెళ్తున్నాం మా ఏలూరు డిప్పని ప్రతి వారం కూడా స్పెషల్ బస్ పెడతాం దాన్ని పెట్టాం దాని రెస్పాన్స్ చాలా బాగా వస్తుంది దాన్ని ఆలోచించి వాళ్ళకు దానికి కూడా ప్రత్యేకమైన బస్సులు పెడితే బెటర్ ఉన్న బస్సులతో వెళ్ళడం సర్వీస్ చేసుకోవటం టైం ప్రయాణికుల సమయం వాళ్ళు వృధా అవుతుంది అక్కడ వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి రావడానికి కూడా మరో బస్సు చూసుకునే అవసరం లేకుండా ఒకే బస్సు ప్రత్యేకమైన బస్సు పెట్టి అక్కడ వాడపల్లి దర్శనం చేయించి ఆ తర్వాత రాజమండ్రి దగ్గరలో ఉన్న పుష్కర్ ఘాటు ఇస్కాన్ టెంపుల్ అలాగే నెక్స్ట్ పోర్లో ఉన్న ఘోషపాద క్షేత్రం ఇవన్నీ కవర్ చేస్తూ ఒక టూర్ ప్యాకేజ్ తయారు చేస్తాం వాడపల్లి గోదావరి దర్శనం అనే టూర్ ప్యాకేజ్ అది కూడా రాబోయే శనివారం నుంచి ప్రతి శనివారం కూడా ఏలూరు నుంచి జంగారెడ్డి నుంచి బయలుదేరే ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఇది ఎక్స్ప్రెస్ బస్ పెడుతున్నాం అండి ఇది ఇది మనిషి ఒక్కటికి నాలుగు వందల రూపాయలుగా రేటుగా డిసైడ్ చేసాం దాంట్లో ఉన్న లోకల్గా ఉన్న ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం మరొక అదనంగా రెండు ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని అదనపు అంటే సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసాం ఒకటి ఏంటంటే మన పాత బస్ స్టేషన్లో ఆన్లైన్ బుకింగ్ కౌంటర్ ఓపెన్ చేసాం చింతలపూడి ఈ రూట్లో వెళ్ళే బస్సుల్లో ముందుగా చింతలపూడి వైపు వెళ్ళే బస్సు చింతలపూడి వరకు వెళ్ళే బస్సుల్ని తంగ ఏలూరు కొత్త బస్ స్టేషను ఫైర్ స్టేషను పాత బస్ స్టేషన్ టచ్ చేసుకుంటూ తంగిలపూడి వంత నుంచి కంటిగూడి మీద వచ్చేలా ప్లాన్ చేసాం ప్రజక వృత్తి చెరువులపై లీజ్ విధానాన్ని రద్దు చేసి శాశ్వత హక్కు కల్పించాలని ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా రజక జన సంఘం అధ్యక్షులు చిలకలపల్లి కట్లయ్య కోరారు ఏలూరులోని రజక సంఘం భవనంలో సోమవారం సంఘ నాయకులు సమావేశమయ్యారు ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై చర్చించారు అనంతరం కట్లయ్య మాట్లాడుతూ రజక వృత్తిదారుల సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం అధికార యంత్రాంగం సహకరించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో విటల శ్రీనివాసు కెవి రాజు కొమ్మంటి మురళీకృష్ణ సాంబశివరావు కదిలి సుబ్బయ్య లక్ష్మీ ప్రసన్న సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు తీసుకువెళ్ళడానికి వెళ్తున్నారు అధికారులు కూడా స్పందించి తప్పనిసరిగా వారి వృత్తిపరమైన సమస్యలను తీర్చాలని మేము కోరుకుంటున్నాము ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలోనూ రజకులకు కేటాయించిన వృత్తి చెరువు వద్ద విశ్రాంతి భవనాలు నిర్మించాలని మేము కోరుకుంటున్నాము ఈ విశ్రాంతి భవనాల నిర్మాణానికి స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యుల నుంచి కూడా తప్పనిసరిగా పది లక్షల రూపాయలు గ్రామాల వారి మంజూరు చేయాలని మేము కోరుకున్నాము అయితే ఎన్ఆర్జిఎస్ స్కీంలో కూడా చెరువులు తవ్వించాలనే విషయాన్ని మేము లాస్ట్లో వన్ మంత్ నుంచి టూ మంత్స్ గురించి కూడా మేము అధికారులను అడుగుతున్నాము ఈరోజు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపిల్గూడెం మండలం బంగారుగూడెం అనే గ్రామం నుంచి రావడం జరిగింది వాళ్ళకి కొత్త చెరువు అనే చెరువుని లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కేటాయించడం జరిగింది అయితే ఈ చెరువు విషయంలో లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి అడగగా గ్రామ పంచాయతీ వారు ఎన్ఆర్జిఎస్ తవ్వుతానని చెప్పడం జరిగింది ఈ చెరువు అసంపూర్తిగానే తవ్వడం జరిగింది పూర్తి స్థాయిలో ఈ చెరువుని ఎన్ఆర్జిఎస్ అధికారులు తవ్వించి చెరువు చుట్టూ పెన్షింగ్ ఏర్పాటు చేయించి మొక్కలు కూడా నాటించాలని మేము కోరుకున్నాం అదేవిధంగా విశ్రాంతి భవనం కూడా 
నిర్మించాలని గతంలో ఒకటి రెండు సార్లు కూడా ఈ విషయాన్ని ప్రస్తుత ఉప ముఖ్యమంత్రి అప్పటి శాసనసభ్యులు శ్రీ కొట్టు సత్యనారాయణ గారి దృష్టి కూడా రజక మహిళలు అందరూ కూడా తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది తప్పనిసరిగా ఆ గ్రామాన్ని కూడా ఓ పది లక్షల రూపాయలతో విశ్రాంతి భవనం మంజూరు చేసి రజక వృత్తిదారులకు సహాయం చేస్తారని ఈరోజు ఏలూరు జిల్లా రజక సంఘం ఆఫీసులో మాట్లాడడం జరిగింది మేము బంగారగూడెం గ్రామం తాడేపల్లిగూడెం మండలం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆ గ్రామం నుంచి వచ్చామండి నా పేరు కోటిచొక్క లెంకేశ్వరుడు సన్నావ పేరాస్వామి అయితే మా ఊరిలో దాదాపుగా ఒక ఇరవై పాతి కుటుంబాలు జీవనం సాగిస్తున్నాం అయితే మాకు ప్రభుత్వాలు గత పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి కొత్త చెరువు అనే చెరువుని మాకు వృత్తి నిమిత్తం అప్పగించారు అయితే ఆ చెరువు ఎన్ఆర్జీస్ పథకంలో తవ్వి గొట్టు గట్ట సరిగా లేకుండా సగం సగం పగులు చేసి మరి మాకు అప్పజెప్పడం జరిగింది అగ్రమ ఆక్వా చెరువుల త్రవ్వకాలు ఆపాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం ఆంధ్రప్రదేశ్ కౌలు రైతుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో దేవపూడి గ్రామ సచివాలయం వద్ద రైతులు కౌలు రైతులు వ్యవసాయ కార్మికులు ధర్నా నిర్వహించారు ఆక్వా చెరువుల త్రవ్వకాలకు అనుమతులు ఇవ్వవద్దు వ్యవసాయ భూములను కాపాడాలంటూ నినాదాలు చేశారు ఈ ధర్నాను ఉద్దేశించి రైతు సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి కె శ్రీనివాస్ కౌలు రైతుల సంఘం జిల్లా కమిటీ సభ్యులు ఉల్లంకి నాంచారయ్య వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం మండల కార్యదర్శి చిన్న మాధవరావు మాట్లాడారు ముదిరేపల్లి మండలం దేవపూడి గ్రామంలో అక్రమంగా త్రవ్విన ఆక్వా చెరువులను ధ్వంసం చేసి వ్యవసాయ భూములను కాపాడాలని డిమాండ్ చేశారు లేని పక్షంలో ఆందోళనలు ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు అనంతరం అధికారులకు వినతి పత్రం అందజేశారు కార్యక్రమంలో నాయకులు పాల్గొన్నారు సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ నిరసన కార్యక్రమాన్ని ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది ఈరోజు దేవగూడ గ్రామంలో ఐదు వందల యాభై ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి ఉంటే ఇప్పటికీ అనధికారికంగా నూట యాభై ఎకరాల్లో చెరువులు తవ్వేసిన పరిస్థితి ఉన్నది ఇవన్నీ కూడా రెండు పంటలు పండే భూములు సారవంతమైన భూములు వరి భూములు ఇవి ఇవాళ ప్రభుత్వం యొక్క నిబంధన ప్రకారం జీవో ఏడు కానీ జీవో పదిహేను నెంబర్ పదిహేను ప్రకారం కానీ రెండు పంటలు పండే భూముల్ని ఇవాళ ఆక్వా చెరువులుగా తవ్వడానికి వీలు లేదు ఇవాళ ఆక్వా చెరువులు అంటే చేపల చెరువులు తవ్వాలంటే పంటలు పండని భూముల్ని చవు చవుడు బారిపోయిన భూములు మాత్రమే ఇవాళ చేపల చెరువులుగా తవ్వాలని చెప్పే సూలు ఉన్నది ఆ పైగా ఆ రొయ్యల చెరువులు తవ్వడానికి ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా పర్మిషన్ లేదు సముద్ర తీరం ప్రాంతంలో తప్ప ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కడ కూడా రొయ్యల చెరువులు తవ్వడానికి అనుమతి లేదు అయితే చేపల చెరువుల పర్మిషన్ తోటి రొయ్యల చెరువులు తవ్వేస్తూ ఉన్నారు మరి రొయ్యలు సాగు చేయాలంటే ఉప్పు నీళ్ళు కావాలి ఉప్పు నీటి బోర్లు వేస్తూ ఉన్నారు మరి ఉప్పు నీటి బోర్లు వేసి ఉప్పులు కూడా ఉప్పు కూడా సరి ఉప్పు చల్లీటి సరిపోవడాలని చెప్పేసి అదనంగా చెరువులు ఉప్పు కలిపి ఆ నీటిలన్నిటిని కూడా పంట కాలంలో వదిలేయడం వల్ల మిగతా భూములన్నీ కూడా చౌడు బారిపోయి పంటలు పండని భూములుగా మారిపోతూ ఉన్నాయి మరి ఇవాళ పంటలు పండే భూముల్ని వ్యవసాయ అధికారులు పంటని పండని భూములుగా ఇవాళ రికార్డులో నమోదు చేసి ఇవాళ వ్యవసాయ శాఖ అలాగే ఆ ఉద్యాన శాఖ అలాగే ఇవాళ మత్స్య శాఖ భూగర్భ జలవనరుల శాఖ అట్లాగే జలవనరుల శాఖ ఇవన్నీ కూడా ఈ డిపార్ట్మెంట్లు అన్నీ కూడా అనుమతి ఉంటేనే పర్మిషన్ ఇవ్వాలి మరి ఈ డిపార్ట్మెంట్ అన్నీ కూడా ఇవాళ ఆక్వా చెరువు తవ్వుకోవడానికి వీలుగా ఇవాళ అక్రమంగా డబ్బులు తీసుకుని లంచాల కక్కుర్తిపడి పర్మిషన్ ఇస్తూ ఉన్నారు దీనివల్ల పచ్చని పంట భూములన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతూ ఉన్నాయి ఆక్వా చెరువులు తవ్వడం వల్ల మంచి కాలుష్యం పెరిగిపోతూ ఉన్నది రోగాలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి రెండోది కౌలు రైతులు వ్యవసాయ కార్మికుల యొక్క ఉపాధి కూడా పోతా ఉన్నది మరి వాళ్ళ గ్రామాలన్నీ కూడా శ్మశానాలుగా మారడానికి వాళ్ళ ఆక్వా చెరువులే కారణంగా ఉన్నది అయినా సరే వాళ్ళ కాసులు కక్కుర్తిపడి వాళ్ళ ధనవంతులకే మరిన్ని లాభాలు కావాలి ప్రభుత్వాలకు ఆదాయాలు కావాలని చెప్పేసి వాళ్ళ 
అక్రమంగా ఆక్వాచర్లు తవ్విస్తా ఉన్నారు ఈ ఆక్వాచర్లకు వ్యతిరేకంగా ఇవాళ రైతు సంఘం వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం అట్లాగే కౌలు రైతు సంఘం పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తా ఉన్నాం కాబట్టి దేవపూడి గ్రామంలో ఇవాళ పర్మిషన్ ఇవ్వద్దని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం అలాగే అక్రమంగా ఇచ్చిన అక్రమంగా తగిన చెరువులు కూడా వెంటనే ధ్వంసం చేసి ఇక్కడ ఉన్న వ్యవసాయ పంట భూములు కాపాడాలి అట్లా కాకుండా అధికారులు వీళ్ళని దొరపోతు మీద వర్షం పడినట్లు రాణిస్తే కనుక ఈ ఆందోళన మరింత ఉధృతం చేస్తా అని చెప్పేసి వాళ్ళ ప్రభుత్వాన్ని అధికారులు మేము హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం భీముడోలు శ్రీ పార్వతి సమేత భీమేశ్వర స్వామి ఆలయంలో అన్న సమారాధన కార్యక్రమం సోమవారం ఘనంగా జరిగింది మహాశివరాత్రి వేడుకల్లో భాగంగా ఆలయం వద్ద నున్న సంత మార్కెట్ కోడలిలో నిర్వహించిన అన్న సమారాధన కార్యక్రమంలో పెద్ద ఎత్తున భక్తులు హాజరయ్యి స్వామివారి అన్న ప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు సుమారు ఏడు మంది స్వామివారి అన్న ప్రసాదాన్ని స్వీకరించారని నిర్వాహకులు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ అభివృద్ధి కమిటీ నిర్వాహకులు చింత శ్రీరామచంద్రమూర్తి సత్యబాబు డాక్టర్ రామకృష్ణ గ్రామ పెద్దలు భక్తులు పాల్గొన్నారు ఏమడోళ్ళు శ్రీ పార్వతీ సమేత భీమేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానం శివరాత్రి నిమిత్తం అన్న సంతర్పణ జరుగుతున్నది ఇది నాలుగు సంవత్సరాలుగా కంటిన్యూ అవుతున్నది ఇప్పుడు చాలా ప్రాముఖ్యత చెందిన టెంపుల్ అయి ఉన్నది దీని వల్ల జనం అందరూ ఎక్కడ అన్ని చోట్ల నుంచి కూడా బాగా బాగా ఎక్కువగా జనం వచ్చి ఏడు ఎనిమిది వేలు ఏడు ఎనిమిది వేల మంది అన్న సంతర్పణలో పాల్గొని ప్రదం చేస్తున్నారు కూడా మాకు బాగా చందాలు ఇచ్చి సహకరించుతున్నారు అన్ని రకాలుగా బాగుంది అని తెలియపరుస్తున్నాం దేవాలయం డెవలప్ చేసుకునే పర్మిషన్ మాకు ఇస్తే చాలు మేమే దాన్ని గోడలు కట్టి కింద ఫ్లోరింగ్ అయితే బాగు చేస్తారని అనుకుంటున్నాం దాన్ని దానికి ఇన్వాల్వ్మెంట్ వాళ్ళు సహకరిస్తే బాగుంటుందని మేము ఆశిస్తున్నాం ఈ విషయం ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గర కూడా నేను మూడు రోజుల కదా మేము తెలియపరచడం జరిగినది ఆయన కూడా మాకు సంఘీభావం తెలిపారు ఇన్వాల్వ్మెంట్ వాళ్ళు మాకు అన్ని రకాలుగా సహకరిస్తే మేము వాళ్ళు సహకరించి మా డబ్బులతోటి మేము డెవలప్ చేసుకునే విధానం ఏర్పాటు చేసుకుంటాం చాలా పూర్వ పూర్వకాలం దేవస్థానం ఇది దీని మీద బాగా టెంపుల్ మీద టెంపుల్ బాగా నిదర్శనమైన టెంపుల్ ఇవి బుల్టెన్ విశేషాలు తిరిగి మరొక బుల్టెన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం